Hola friends, hi amigos, como es done? How are you all doing? Happy Saturday or whatever day of the week it is when you're watching this. Feliz sábado o cualquier día. Feliz de en que estás mirando esto. Yo soy Nikki, tu language coach, y estoy aquí para tener una conversación corta bilingüe contigo sobre la vida y el aprendizaje de idiomas, así que puedes practicar tus habilidades en otro idioma uh, y conectar con, conmigo y con otras personas. I am here to have a short bilingual conversation with you about life and language learning so that you can practice your abilities, your skills in a second language and, you know, connect with me, connect with other people. I have been craving a lot more connection and social time lately because it's been seven months of quarantine and I've been in the home a lot, in my home a lot. And so being able to like see other people in real life feels really special. Uh, yo he estado desea deseando uh, conectarme más con la gente en la vida real, tener más tiempo y una vida social. Porque con la cuarentena y todo con el coronavirus, yo he estado en la casa mucho, muchísimo. Y ahora me siento algo... Siento que es algo precioso tener el tiempo en persona con, <laughs> con mis amigos. Uh, how is your day going? What have you gotten up to today? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el fin de semana? Yo fui súper productiva esta mañana. Uh, me levanté temprano por un sábado y fui a cambiarle el aceite en mi coche y uh, ir de compras antes de tener uh, una sesión con un estudiante y trabajar un poco. I have actually had a super productive day for a weekend. I got up early. I went to get an oil change and uh, do some shopping before I had a wonderful session with a student and got some work done. And I also got to play tennis, which is absolutely my uh, my happy place. Y también yo uh, fui capaz de ir, uh, yo fui capaz de ir, <laughs> yo pude ir uh, uh, a jugar uh, tenis hoy uh, con, una, con un nuevo uh, compañero, con un nuevo pareja de tenis. Eso es emocionante. Siempre me gusta tener nuevos compañeros para con quien para jugar tenis. I always love getting, this was a new tennis partner that I played with today, and I love getting new tennis partners. Always, because I love playing tennis. Anyway, I'm sitting here and I had a really special week. And one of the things that was most special about this week was um, the opportunity to lead a conversation in my uh, anti-racism book club group and which is a group that is dedicated to reading and discussion in order to become more anti-racist and be inspired to take action and I was able to lead a conversation about how racism has played a role in um, in language in language learning in how language is treated and viewed and also in teaching um, because I uh, as a language coach, uh, definitely have an interest in the language aspect, but also have been a career educator. And so both of those things very near and dear to my heart. And it was a really awesome conversation. And just one of the questions that came up out of it was, did you know that you actually develop a different personality in each high whiskey? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Whiskey, bastante. Bastante, mi amor. Gracias. Suficiente. Basta. Yeah. Enough. Go boy. Uh, you actually develop a different personality. That was, that was this guy right here. That was this guy. <laughs> Thank you. Good carta. You actually develop a different personality in each language uh, that you speak. Uh, and now I've said a lot in English, so I need to translate this into Spanish. Entonces, um, yo tuve una semana muy especial, muy buena, y uno de las uh, de mis favoritas cosas de esta semana fue uh, la oportunidad que yo tuve para uh, manejar y conducir una conversación con mi grupo. Uh, es un club de libros uh, para uh, luchar en contra del racismo. Y es un grupo que formábamos uh, hace unos meses uh, con todos los eventos en los Estados Unidos para hablar más de cómo ser más uh, 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 
antiracistas, como luchar en contra del racismo y tomar más acción, pero estamos leyendo diferentes libros para educarnos y a, a inspirar la conversación. Entonces, con este grupo de personas, que es un grupo internacional uh, que habla diferentes idiomas, que me gusta mucho. Uh, con este grupo yo tuve la oportunidad de uh, conducir una conversación con ellos sobre el racismo y cómo es parte de, uh, de la educación y de también uh, el sistema de educación, uh, el sistema escolar que tenemos y también uh, en los Estados Unidos y también um, en cómo aparece en uh, el, el lenguaje y en diferentes idiomas también. Y, uno, yo quiero hablar y compartir más sobre esta conversación en uh, la, las próximas semanas, pero una de las preguntas de que hablamos uh, y discutimos en el grupo esta semana fue, ¿sabes qué o sabías que tenemos uh, diferentes personalidades en cada idioma que hablamos? Uh, y quería preguntarte a ti uh, en este episodio y también hablar más de, de esta personalidad y las diferencias. So, to, to share a little bit more about different personalities in different languages, it's a, it's a proven, it's a studied phenomenon that we develop different personalities in different languages. And for me, um, being a native English speaker who then learned sign language and then as an adult post-college began to learn both Spanish and Italian and then left Italian by the wayside so that I could focus on my Spanish um, to become more and more fluent in Spanish. And we can say that I'm fluent now, but I'm, I'm becoming more fluent all the time. It's an ongoing process. I love to tell my students that language is a lifelong journey, learning a language, your language learning, your language journey is a lifelong journey. Entonces, yo siendo una persona que habla inglés uh, como mi lengua materna y que en la, es, en la escuela estudiaba uh, el lenguaje de señales americanos y solo empecé a estudiar otros idiomas verbales, orales, cuando uh, me, ya me había graduado de la universidad y empecé a estudiar el español, el castellano y el italiano y eventualmente tuve que dejar el italiano para concentrarme en el español. Uh, y ahora podemos decir que tengo fluidez en español, pero la verdad es que estoy siempre un estudiante de español, que siempre estoy mejorando, practicando mi fluidez y que esto es, es algo que yo creo, no creo que yo sé, es un viaje de, que dura toda la vida, que yo siempre voy a ser estudiante de español y, y este viaje en español para mí y para mis estudiantes también los viajes que tomamos en diferentes idiomas duran toda la vida, no, no tienen una destinación final. Ah, entonces, dicho esto, Uh, mis personalidades son, diferente en, son diferentes en inglés y español. Y cuando tengo bastante fluidez en otro idioma, yo tendré otra personalidad también. So, I have now reached a point of fluency where I can say I've, I've developed different personalities in different languages. And when I reach a satisfactory level of fluency in uh, French or Italian or Arabic or whatever next fluency level that I reach in the next language, I know it'll be a different personality there too. And here's some of the ways that I notice my personality difference. First of all, I've lived most of my life in English. So this was like my base personality. This was just who I assumed I, I was. And then I learned Spanish and two things. One, I became a Spanish teacher pretty quickly after learning Spanish. And so by being a teacher and an educator and teaching Spanish, I think I am a much more patient person in Spanish because I have so much patience with my students because I understand the process completely and, and there's no need to rush anything and communication is the goal and the victory. And so I am a much more patient person in Spanish than I am in English. Entonces, una de las diferencias de mi personalidad en inglés y en español es que yo tengo mucho más paciencia en el español porque 
Poco después de aprender el español, yo empecé a enseñarlo como maestra en las escuelas y seguía dando clases de español hasta yo sigo, es lo que yo hago y yo tengo mis cursos en español, entonces nunca paré. Uh, pero en español entonces yo soy muy mucho más paciente porque estoy acostumbrada a hablar con estudiantes y yo entiendo el, el proceso y cómo es para ellos aprender el idioma y, y siempre el, el, la meta para nosotros es comunicar y, uh, y cuando podemos comunicar no, no importa cuánto tiempo toma pero es, es, es el punto es el propósito, es lo que queremos lograr, entonces tengo bastante paciencia para uh, el español, en el español, es parte de mi personalidad y al opuesto es verdad también que cuando estoy en una situación que requiere que me enojo que requiere que me enoje un poco o mucho cuando alguien me estaba me está maltratando o algo no es justo o hay una situación peligrosa y yo necesito enojo eno hola whisky Aquí, mi amor, ¿quieres más atención? Ay, Dios. Entonces, uh, cuando necesito enojarme y cuando me enojo, es muy, muy difícil para mí quedarme en español. ¿Por qué? Cuando me enojo, es mi personalidad en inglés. <ríe> Yo no puedo enojarme en español. No con convicción. Yo no tengo la energía, la pasión para ser enojada, para estar enojada en español. Uh, y para dar mm, las palabras fuertes que necesito <ríe> decir y todo esto. Entonces, uh, this, is, this is one of the big differences for me between Spanish and English is that um, on the other side of being more patient in Spanish, I also find it really hard to get angry in Spanish. Um, because, well, before I say because, here's when I'm in a situation that, that requires that I get angry. It's a situation dangerous, unjust, or somebody's mistreating me. There's some kind of mistreatment involved and I need to stand up for myself or stand up for somebody else. It's really hard for me to get angry in Spanish because I lack, I lack like the force behind the words. I lack the conviction. I lack the, the passion um, behind the words. And I'm just not accustomed to yelling at someone. Like, sure, I know bad words in Spanish. Yo sé las palabrotas. Pero solo porque las sé no significa que yo puedo usar los correctamente con uh, la, la propia emoción. Just because I know how to say bad words in Spanish doesn't mean that I can use them correctly, like with the appropriate amount of, of, um, of emotion behind them that I need. And the reason for this, of course, is that language, language shapes our experience. And language is the lens through which our, we form our worlds. It's, it's how we, it's what we use to talk about our worlds and describe our worlds, but it also shapes our thought processes and our minds. And so what we do in different languages um, will shape our personality. What kind of conversations we have in that language will shape our personality, which is, um, is one of the reasons I try to have a ton of different conversations on all different topics with my students in their second language. But we're still, you know, we're not getting angry. And so there's still that, that anger is lacking. It's lacking from my personality in my second language, Spanish. And so it's gonna be up to my students to find it in another way too. Uh, entonces, la razón por que tenemos las diferentes personalidades en diferentes idiomas es porque uh, el lenguaje no es solo lo que usamos para describir, para hablar de nuestro mundo y, y vida y mente, pero el lenguaje es, es el lente a través de, del cual vemos el mundo y el lenguaje forma nuestro, el proceso de pensar, forma nuestros pensamientos en, uh, 
en el idioma en que estamos pensando y con las palabras que tenemos. Entonces, uh, si solo tienes, si solo estás en ciertas situaciones, si solo tienes ciertas conversaciones en un, en un idioma, esto va a formar una personalidad diferente que tu lengua materna en que te encuentras en todos tipos de, de lugares y situaciones. Entonces, para mis estudiantes también, y otra es una, es una meta de que enfocamos en todo, hablamos de todo, todo, todo que es relevante en sus vidas, pero y usamos el idioma para hablar, usamos el lenguaje para hablar de lo que es relevante en sus vidas, no solo de su profesión, no solo de... Uh, de la aula, no solo de, de la casa, pero de todo que es relevante en sus vidas. Pero como, como yo admití que yo no puedo enojarme en, en español, que tampoco será fácil para mis estudiantes. <ríe> y ellos necesitarán tener otras conversaciones y circunstancias porque cuando yo hablo con mis estudiantes, no nos enojamos. <ríe> no estamos gritándonos. <ríe> Entonces, um, ellos tendrán que practicar y encontrar esto en sus propias personalidades, en, en, en su segundo idioma también, o tercer idioma a veces. Uh, so, The reason I, I, I really want to bring this up and, and bring it to you, I mean, it's, it's, it's a cool fact. It's really interesting. As someone said uh, in, our, in my book club group on Thursday, they said, oh, mind blown. But I, I really want you to see that when you learn another language, and not just one other language, but with every language that you learn, that you acquire, that you study, not just learn about, but that you really acquire, that becomes part of you, you have a thought process in it, you have a personality in it, that it's another way of experiencing the world. It's another way, it's like having another shot at life. It's like getting to live a double life and not in layered on top of one another, not like taking away from your other life, but it's giving you a whole new experience, a whole new personality. It's like living life twice. And when I say that as a language coach, I help my students reach their desired level of fluency in their second language, but also help them live their best life in both languages, I really mean you get to live your best life twice. When you speak more than one language, when you own more than one language, when more than one language is a part of you, then you get to live your best life twice. You get to experience so much more. Tell me your thoughts. Does that inspire you? Does that intrigue you? What kind of personality do you want to develop? What, you th what kind of personality do you think you would develop in different languages? Entonces, uh, cuando para terminar, cuando yo digo que como un language coach, como una entrenadora de idioma, uh, no soy solo maestra porque mi trabajo no es solo ayudar a mis estudiantes, a uh, ayudarles a aprender, a adquirir uh, el nivel de fluidez que quieren en su segundo idioma, pero también yo quiero y yo voy a ayudarte a vivir tu mejor vida en dos idiomas. Y cuando digo esto, uh, que vivir tu mejor vida bilingüe, yo quiero decir que de verdad, cuando tienes, no solo estudias otros idiomas, pero cuando estás formado, cuando más que un idioma forma tu, tus pensamientos y tu personalidad y tienes... Es como tienes otra vida, tienes más vida porque tienes tu, tu idioma, tu lengua materna, pero también te encuentras como una persona diferente en el otro idioma. Y es, es todavía, eres tú, pero es otra versión de ti y de lo que es posible para ti y cómo puedes experimentar el mundo. Entonces, con, con más idiomas en tu vida hay más vida y 
dime lo que piensas de esto, dime uh, tus opiniones, pensamientos, si estás, si esto te inspira o uh, te confunde o, o qué tipo de personalidad quieres desarrollar y en cuál idioma, dime. All right. I'm so excited to hear your thoughts. Leave me a comment. Let me know what you think. Let me know if this was new information to you too. Let me know if your mind is blown. Uh, dime también si esto te sorpresó. Oh, uh, dime un, déjame un comentario, por favor. Y nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday, el próximo fin de semana. Que tengan una maravillosa, maravillosa semana, mis amigos. Leave me your thoughts and I will see you next week in our next episode of Spanish Saturday. Have a wonderful week, my friends. Hasta luego. Buenas noches. Good night.